వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ నా పేరు రెడ్డి నర్సింగ్ ఈరోజు మనం తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సో టీఎస్పిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్కి సంబంధించి కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో అసలు గ్రూప్ వన్ సర్వీస్లో ఏమేమి పోస్టులు ఉంటాయి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది సెలక్షన్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించి సింపుల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ముందుగా అసలు గ్రూప్ వన్ సర్వీసులు ఏమేమి సర్వీసులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు లిస్ట్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం వాటిల్లో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే సుమారుగా ఒక ఇరవై సర్వీసులు ఉన్నాయి వీటిల్లో అందులో ముందుగా ఒకటి డిప్యూటీ కలెక్టర్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ దీన్ని ఆర్డిఓ అని పిలుస్తారు సో డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్ట్ ఇది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి సో గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో టాప్ క్యాడర్ పోస్ట్గా దీన్ని పరిగణించవచ్చు సో స్టేట్ క్యాడర్లో ఇది టాప్ మోస్ట్ క్యాడర్ పోస్ట్ ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే డిఎస్పి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సో ఇది పోలీసు శాఖలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత పోస్ట్ ఇది సో డిఎస్పి నెక్స్ట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఇది గ్రూప్ వన్ స్థాయి పోస్ట్ అట్లాగే ఇది రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ అండ్ నెక్స్ట్ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ సో రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ పోస్ట్ కూడా గ్రూప్ వన్ సర్వీస్ కిందికి వస్తుంది అట్లాగే డిపిఓ అంటే డిస్టిక్ పంచాయత్ ఆఫీసర్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా గ్రూప్ వన్ స్థాయి క్యాడర్ పోస్ట్ అట్లాగే జిల్లా రిజిస్ట్రార్లు జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల రిజిస్ట్రార్ పోస్టులు రిజిస్ట్రా రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంపుల శాఖకు సంబంధించినటువంటిది ఇది అలాగే డివిజనల్ ఫైర్ ఆఫీసర్ సో ఫైర్ సేఫ్టీ ఆఫీస్కి సంబంధించి వాటికి సంబంధించి డివిజనల్ ఫైర్ ఆఫీసర్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోస్ట్ అలాగే డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ సో డిఎస్పి అదేమో పోలీసు శాఖలో ఉన్న పోస్ట్ అయితే ఇది జైళ్ళ శాఖలో ఉన్నటువంటి పోస్టు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్ అని పోస్ట్ ఉంటుంది సో సేమ్ ఇది కూడా గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోస్టు తర్వాత అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఇది లేబర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒకటి అలాగే అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లు ఇవి రెండు కూడాను అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇవి రెండు కూడా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ కిందికి వచ్చినటువంటి పోస్టులు ఇక నెక్స్ట్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ టూలో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ అంతా కూడా దట్ ఈజ్ గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ కింద స్టేట్ క్యాడర్లో ఉన్నటువంటి పోస్టుల్లో ఉన్నతమైన పోస్టుల్లో ఒకటి అట్లాగే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెనుకబడిన తరగతుల యొక్క వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు జిల్లా స్థాయిలో డిస్టిక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది కూడా గ్రూప్ వన్ పోస్ట్ అట్లాగే డిస్టిక్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అలాగే డిస్టిక్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఈ మూడు పోస్టులు కూడా డిస్టిక్ బీసీ వెల్ఫేర్ డిస్టిక్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిస్టిక్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఈ మూడు కూడా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ కింద వచ్చినటువంటి పోస్టులు తర్వాత డిస్టిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ జిల్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ అధికారి ఉంటారు అది కూడా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్లో ఉన్నారు తర్వాత అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ట్రెజరీ మరియు అకౌంట్స్ శాఖలో ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసరు అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఇవి రెండు కూడా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ అలాగే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అండ్ ఫైనలీ ఎంపీడిఓ మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఇవి ప్రధానంగా గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోస్టులు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోస్టులలో రాష్ట్ర స్థాయిలో రిక్రూట్ చేసేటువంటి పోస్టులలో ఉన్నతమైనటువంటి పోస్టులుగా వీటిని పరిగణించవచ్చు సో మరి ఈ సర్వీసుల్లోకి మనకి ఎలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి సెలక్షన్ విధానం ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే పరీక్షా విధానం మూడు స్థాయిలలో ఉంటుంది సో ఒకటి ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష రెండవది మెయిన్స్ పరీక్ష మూడవది ఇంటర్వ్యూ ఈ మూడు పరీక్షల్లో వచ్చినటువంటి బేసిక్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని అంటే ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితే మెయిన్స్కి వెళ్తారు మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ లిస్ట్ తీస్తారు ఆ మెరిట్ లిస్ట్లోంచి వన్ ఈస్ట్ టూ రేషియోలో వన్ ఈస్ట్ టూ రేషియోలో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మెయిన్స్ మార్కులు మరియు ఇంటర్వ్యూ మార్కులు రెండు కలిపి దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మెరిట్ లిస్ట్ పెడతారు దాని ఆధారంగా మీకు వచ్చినటువంటి మెరిట్ని ఆధారంగా చేసుకొని మీరు అంతకుముందే ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ 
ఆ స్థానానికి మీరు పొందగలిగినటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్లో ఏ పోస్ట్ వస్తుందో డిసైడ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఫైనల్ లిస్ట్ సెలక్షన్ లిస్ట్ పెడతారు సరే ఆ వివరాలు మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇంతకుముందు చెప్పినాను మూడు స్థాయిలలో ఉంటుంది అన్న ఒకటి ప్రిలిమినరీ స్థాయి పరీక్ష రెండవది మెయిన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన పరీక్షలు మూడవది ఇంటర్వ్యూ పరీక్షలు సో మౌఖిక పరీక్ష ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష చూద్దాం సాధారణంగా ఇంత ఉన్నత స్థాయి పోస్టులకు ప్రిలిమినరీ పరీక్షను ప్రధాన ప్రధానంగా చాలా సింపుల్గా డిజైన్ చేసారు అందులో చూసినట్లయితే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ సో జనరల్ స్టడీస్ అంటే మీరు అన్ని రకాల పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి విధంగానే జనరల్ స్టడీస్ని ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అన్ని కాంటెంపరీ అంశాలతో కూడినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా జనరల్ స్టడీస్లో ఉంటాయి వాటికి తోడుగా మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే సింపుల్గా అరిథమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్తో కూడుకున్నటువంటి అంశాలు ఉంటాయి సాధారణంగా మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినవి సాధారణ పదో తరగతి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయగలిగినటువంటి స్థాయి మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ప్రశ్నించబడతాయి అండ్ పరీక్షించబడతాయి చాలామంది మ్యాథమెటిక్స్ అనగానే భయపడిపోయేటువంటి ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వారెవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇక్కడ మెంటల్ ఎబిలిటీకి దట్ ఈజ్ చాలా తక్కువ ప్రియారిటీ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు గరిష్టంగా మనకున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఒక ముప్పై మార్కులకు మించి జనరల్ స్టడీస్లో ముప్పై మార్కులకు మించి మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఇప్పటిదాకా క్వశ్చన్స్ అడగడం లేదు కాబట్టి చాలా తక్కువగా అంటే ఉన్నటువంటి మొత్తం నూట యాభై మార్కుల ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రెండున్నర గంటల సమయం ఇస్తారు అంటే నూట యాభై నిమిషాలకు నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది ఇది ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో ఉంటుంది ఈ ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో నూట యాభై మార్కులకు గాను నెగిటివ్ మార్క్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి సో అన్ని ప్రశ్నలకు మనం సమాధానాలను ఇవ్వవచ్చు ఇక దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మెయిన్స్ పరీక్షకి ఎంపిక చేస్తారు అయితే మెయిన్స్ పరీక్షకు ఎంపిక చేసే విధానం భిన్నంగా కనిపిస్తుంది సాధారణంగా అయితే కనుక వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో అంటే ఒక పోస్ట్ ఉంటే కనుక పదిహేను మందిని మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తారు సో వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలో మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఇది పరిస్థితులను బట్టి ఒక్కొక్కసారి మారుతూ ఉన్నది కూడా సో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్లో ఒకసారి వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీ రేషియోలో కూడా తీశారు కాబట్టి ప్రస్తుతం అయితే వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రేషియోలోనే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి తీసుకుంటారు కాబట్టి మీకు వచ్చినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని మీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా పనికి వస్తుంది ఇందులో అట్లాగే మీరు సాధించినటువంటి మార్కులను బేసిక్గా తీసుకొని మీ క్యాస్ట్లో మీరు ఉన్నటువంటి మొత్తం పోస్టులు వాటికి సంబంధించిన వివరాల ఆధారంగా వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీ రేషియో వరకు సాధారణంగా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వంద పోస్టులు ఉన్నాయనుకోండి సో ఇంటూ యాభై సో అలా ఆ విధమైనటువంటి సెలక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్ష ఉంటుంది మెయిన్స్ పరీక్ష తీసుకున్నట్లయితే మెయిన్స్ పరీక్షలో సాధారణంగా ఏడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఏడు పేపర్లు ఉంటాయి అయితే ఈ ఏడు పేపర్లలో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఉన్నటువంటి ఏడు పేపర్లలో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంగ్లీష్ అని ఉంటుంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక అధికారిగా మీకు ఉండాల్సినటువంటి సాధారణమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ను టెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ సో ఒక సాధారణమైనటువంటి ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం మీకు ఉన్నదా లేదా పరీక్షించడం మాత్రమే ఇక్కడ ఉద్దేశం కాబట్టి మీకు దీన్ని క్వాలిఫయర్ ఎగ్జామ్గా పెట్టారు అంటే దీనిలో నలభై శాతం మార్కులతో మీరు పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నలభై శాతం మార్కులతో వస్తే మీరు దాన్ని పాస్ అయినట్లుగా పరిగణిస్తారు దీనికి కూడా మూడు గంటల సమయం ఉంటుంది అండ్ నూట యాభై మార్కుల పేపర్ అంటే మీకు కనిష్టంగా అరవై మార్కులు సంపాదించాల్సి ఉంటుంది అరవై మార్కులు సంపాదించిన తర్వాతనే మిమ్మల్ని మీరు రాసినటువంటి మిగిలిన ఆరు పేపర్లను వాల్యుయేషన్ చేస్తారు ఒకవేళ ఇది డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు అనుకోండి మీరు రాసినటువంటి మిగిలిన ఆరు పేపర్లను అసలు వాల్యుయేషన్ కూడా జరగదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా సింపుల్గా తీసుకోకుండా ఖచ్చితంగా చదవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనేది కేవలం క్వాలిఫయింగ్ ఎగ్జామ్ మాత్రమే కాబట్టి దీనిలో ఉన్నటువంటి మార్కులను మీకు ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు దీనికి వచ్చిన దీనిలో మీకు వచ్చినటువంటి మార్కులను క్యాలిక్యులేట్ చేయరు కాబట్టి దీనిలో అరవై వచ్చిన ఒకటే నూట నలభై తొమ్మిది వచ్చిన ఒకటే నూట యాభై వచ్చిన ఒకటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు సో అలాగని చెప్పేసి కేవలం అరవై మార్కుల మట్టుకు మాత్రమే రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కూడా డిస్క్రిప్టివ్ వేలోనే ఉంటుంది సో మెయిన్స్ పరీక్ష మొత్తం డిస్క్రిప్టివ్లోనే ఉంటుంది అంటే మీరు వ్రాయాల్సి ఉంట
కాబట్టి ఈ డిస్క్రిప్షన్లో నూట యాభై మార్కుల పేపర్ ఉంటుంది అండ్ మూడు గంటల సమయం ఇస్తారు దానిలో మీరు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ సాధించాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ జనరల్ ఇంగ్లీష్ కనుక మీరు క్వాలిఫై కాకపోతే మిగిలినటువంటి పేపర్లన్నీ కూడా మీరు ఎంత బాగా రాసినప్పటికీ అందులో మీరు ఎంత ఎక్స్పర్టిజం చూపించినప్పటికీ కూడా అది యూజ్లెస్ ఉపయోగం లేనిదిగానే భావించాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ అనుకున్నాం ఇక ఇది క్వాలిఫై అయ్యారనుకుందాం అవుతారు ఆటోమేటిక్గా పెద్ద సమస్య ఏం కాదు ఎందుకంటే దీనిలో ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ బేసిక్ గ్రామర్కు సంబంధించినవి ఉంటాయి అలాగే బేసిక్ లెటర్ రైటింగ్ అలాగే బేసిక్ సంబంధించినటువంటి మీరు ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అట్లాగే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ సెనానిమ్స్ యాంటానిమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను అలాగే యాక్టివ్ వైజ్ పాసివ్ వైజ్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇట్లాంటివి ప్రీసీ రైటింగ్ తర్వాత లెటర్ రైటింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా మీరు దీన్ని క్వాలిఫై అవ్వడం అవు జరుగుతుంది అండ్ సాధారణంగా మనం టెన్త్ క్లాస్లో చదువుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటే టెన్త్ క్లాస్లో మనం ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం సరిగా ఉంటే దీన్ని చాలా ఈజీగా క్వాలిఫై అయిపోవచ్చు పెద్ద సమస్యాత్మకమైనటువంటి పేపర్ ఏమీ కాదు ఇక మెయిన్స్లో మనకు ఖచ్చితంగా ఒక ఎక్స్పర్ట్ లాగా రాయాల్సినటువంటి పేపర్లు ఇదిగో ఆరు పేపర్లు ఉన్నాయి ఈ ఆరు పేపర్లలో వచ్చినటువంటి మార్కులను మనకి ఇంటర్వ్యూ సమయంలో వీటిలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగానే మనకి ఇంటర్వ్యూ సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క పేపర్కి మీకు రాయడానికి త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది మూడు గంటల సమయం ఇస్తారు అండ్ ఒక్కొక్క పేపర్కి కేటాయించినటువంటి మార్కులు నూట యాభై మార్కులు మూడు గంటల సమయం ఉంటుంది నూట యాభై మార్కులు మీకు కేటాయించబడినటువంటి మార్కులు ఆరు పేపర్లు టోటల్గా మీరు వీటిలో వచ్చినటువంటి ప్రతి మార్కు క్యాల్కులేట్ చేయబడుతుంది అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్లోనే రాయాలి అంటే మీకున్నటువంటి ఒక అంశాన్ని విశ్లేషించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం అట్లాగే ఆ అంశాన్ని స్పష్టంగా చూట్ సూటిగా చెప్పగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఇక్కడ టెస్ట్ చేయబడుతుంది మొదటగా చెప్పాలంటే రెండవది ఆ విషయం మీద మీకున్నటువంటి లోతైన అవగాహన అనేది కూడా టెస్ట్ చేయబడుతుంది అట్లాగే ఆ అంశాన్ని ఎంత సూటిగా స్పష్టంగా విదిన్ ద టైం చెప్పగలరు అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయబడుతుంది అలాగే చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది రైటింగ్ చాలా అందంగా ఉంటే అంటే రాసేటువంటి రాత చాలా అందంగా ఉంటే మనం మార్కులు ఎక్కువగా స్కోర్ చేయవచ్చు అని అనిపిస్తుంది రైటింగ్ అందంగా ఉండడం కాదు సో రైటింగ్ నార్మల్గా ఉన్నా సరే స్కోరింగ్ అనేది సబ్జెక్ట్ను బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది కాబట్టి రైటింగ్ అందంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు రైటింగ్ బాగాలేని వాళ్ళకి తక్కువ మార్కులు రావడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఇంకా రెండో విషయం ఏంటంటే మనం రాత అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జామ్ దట్ ఈస్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంశాన్ని మనం ఎలా ఎంత టైంలో చెప్పాలి మనకి ఒక పదిహేను క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనుకుందాం ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్స్లో పదిహేను క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మీరు పదిహేనుకు ఆన్సర్లు రాయాల్సిందే ఖచ్చితంగా మీకు ఇచ్చినటువంటి సమయము మూడు గంటల సమయం అంటే సుమారుగా నూట ఎనభై నిమిషాల సమయం ఇచ్చారు పదిహేను క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి నూట ఎనభై నిమిషాల టైం ఉందంటే రఫ్గా మీకు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడానికి పన్నెండు నిమిషాల సమయం ఉన్నట్టుగా భావించాలి కాబట్టి పన్నెండు నిమిషాలలోనే మీరు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని రాయాలి గుర్తించడం కాదు రాయాలి కాబట్టి ఆ పన్నెండు నిమిషాల్లో మీరు దానికి రాయాలి అంటే మీ మైండ్ ఎంత వేగంగా పనిచేయాలి మీ మైండ్తో పాటుగా చేయి కూడా అంత వేగంగా రెండు కూడా ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్తో పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దానికోసం అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ప్రశ్నను తీసుకొని దానికి సరి అయినటువంటి సమయంలో మీరు రాయగలుగుతున్నారా లేదా అనేది టెస్ట్ చేసుకోవడం కోసమైన రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి సబ్జెక్ట్ చదవడం ఒక ఎత్తు అయితే ఇక్కడ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం కాబట్టి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఊరికి నేను సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాను కదా అని చెప్పేసి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి పరిగెత్తుకెళ్ళడం అనేది సరైనటువంటి ఆలోచన కాదనేది నా భావన సరే ఇక ఒకసారి ఈ ఆరు పేపర్లు ఏంటి వాటి సిలబస్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ చూసినట్లయితే పేపర్ వన్ జనరల్ ఎస్ఏ సో ఎస్ఏలు ఉంటాయి ప్రధానంగా తీసుకున్నట్లయితే ఎస్ఏలకి భిన్నమైనటువంటి అంశాలను ఇచ్చారు ఆ అంశాలను ఇచ్చేసి వాటి ఆధారంగా వాటి మీద మీకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడతాయి వాటిల్లో పేపర్లో ఇచ్చేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇందులో చూసినట్లయితే సమకాలీనమైనటువంటి సామాజిక అంశాలు సామాజిక సమస్య కాబట్టి మీరు దీనికి సంబంధించి చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటయా అంటే రెగ్యులర్గా డైలీ పేపర్ ఫాలో అవ్వడం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సినటువంటి అంశం ఎందుకంటే రోజువారీ సామాజిక సమస్యలు ఏమున్నాయి తెలియాలంటే ఖచ్చిత
సాధారణంగా మనం డే టు డే జరుగుతున్నటువంటి సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలను మనం ఏ స్థాయిలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ అంశం ద్వారా మనల్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సమకాలీనమైనటువంటి సామాజిక అంశాలు అట్లాగే సామాజిక సమస్యలు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకున్నట్లయితే సమాజంలో ఉన్నటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య కరోనా దీనికి సంబంధించి ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి వాటికి సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి ఇవి సాధారణంగా కనిపించేటువంటి సాధారణమైనటువంటి అంశం ఇది సింపుల్గా కనిపించేవి అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పటికప్పుడు వస్తున్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసే నాటికి ఒకరోజు ముందు ఉన్నటువంటి సమస్య అయినా సరే అది అందులో చేరవచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి అడుగుతారు అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము కాబట్టి డే టు డే మనము సమాజంలో జరుగుతున్న అంశాలను జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక రెండవది ఆర్థిక వృద్ధి మరియు న్యాయపరమైనటువంటి అంశాలు ఆర్థికంగా జరుగుతున్నటువంటి వృద్ధి దేశంలోనూ మరియు అంతర్జాతీయంగాను ఆర్థికపరమైనటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి వాటన్నిటినీ చూడాలి అట్లాగే న్యాయపరమైనటువంటి అంశాల్లో కూడా రోజు రోజుకు మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అవి డే టు డే అబ్జర్వేషన్ మాత్రమే తర్వాత భారత రాజకీయ పరిణామాలు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటి యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి వాటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇక భారత చారిత్రక వారసత్వ సంస్కృతి చారిత్రకంగా మరియు వారసత్వ పరంగా వస్తున్నటువంటి మన సాంస్కృతిక లక్షణాలు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక లక్షణాలన్నీ చాలా చక్కగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు రోజుకు రోజు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు జరుగుతూనే ఉంటాయి అంటే అలాగే విద్య మరియు మానవ వనరుల అభివృద్ధి ఇవన్నీ చూసినట్లయితే మనకు సింపుల్గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే సమాజాన్ని మనం ఎంత కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సమాజం మీద మనకు ఎంత అవగాహన ఉన్నది అలాగే మన చరిత్ర మన సంస్కృతి గురించి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మన రాజకీయ వ్యవస్థ గురించి మనకు ఏ మేరకు అవగాహన ఉన్నది ఓవరాల్గా దేశంలో అండ్ ప్రపంచంలో సై సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో వస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ మార్పులను మనం గమనిస్తున్నామా లేదా ఇలాంటి అంశాలు సిల్లీ అంశాలను టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎస్ఏలను ఎస్ఏల రూపంలో రాయాల్సి ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించినటువంటి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని సక్రమంగా టైం టు టైం రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది సో ఇలాంటి అంశాల మీద అడుగుతారు ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ ప్రకారం అయితే ఇలా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే మూడు భాగాలుగా మూడు భాగాలుగా చేశారు ప్రతి పాటలోనూ వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు వన్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ సేమ్ వన్ టూ త్రీ ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ప్రతి మూడిట్లోంచి ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇట్లా అంటే మూడు భాగాలుగా ఇచ్చినప్పుడు ప్రతి బిట్ పాటలోంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన ప్రతి క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆప్షనల్ వేలోనే ఉంటుంది మీకు క్రింది మూడింటిలోంచి ఒకదానికి పూర్తి స్థాయిలో వ్యాస రూపంలో సమాధానాన్ని రాయండి అని ఉంటుంది ఆ విధంగా రాయవచ్చు కాబట్టి మీకు బాగా అవగాహన ఉన్నటువంటి మీరు బాగా రాయగలిగినటువంటి అంశాన్ని ఎంచుకొని రాయవచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ మూడు పాటలుగానే ఇవ్వాలనేటువంటి నియమం కూడా లేదు ఐదు పాటలు ఇవ్వచ్చు ఆరు పాటలు ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇవ్వచ్చు ఏది ఇచ్చినా సరే ఆప్షనల్ వేసి ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద మనకున్నటువంటి అవగాహనను ఆధారంగా చేసుకొని వ్యాస రూపంలో సమాధానాన్ని గుర్తించాలి ఎస్ఏ టైప్లో ఆన్సర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇక రెండవ పేపర్ దగ్గరకు వద్దాం పేపర్ టు సేమ్ దీనికి కూడా మూడు గంటల సమయం ఉంటుంది అట్లాగే దీనికి కూడా నూట యాభై మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి వాటిల్లో మూడు భాగాలుగా చేశారు అంటే మనం గట్టిగా చెబితే ఒక్కొక్క భాగం నుంచి యాభై మార్కుల మేర క్వశ్చన్లు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి అంశాలను చూద్దాం వెరీ ఫస్ట్ భారతదేశ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి అయితే స్పెషల్గా ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పారు ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ అన్నాడు అంటే భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతిని అధ్యయనం చేయాలి దానిలో దీనికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రకు అందున ఎస్పెషల్గా చెప్పాలంటే భారత జాతీయోద్యమానికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది సో ఈ చిన్న అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని కొంచెం ఫోకస్ చేస్తూ చదవాల్సి ఉంటుంది అంటే ప్రాచీన మధ్యయుగ చరిత్రలు చదువుతూనే కొంచెం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియా అనేది భారత జాతీయోద్యమం మరియు ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఆ చిన్న అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే రెండవ భాగం వచ్చేసి తెలంగాణ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి సేమ్ స్టోరీ తెలంగాణ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా అధ్యయనం చేయాలి ఇక మూడవది భారతదేశము మరియు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి భౌగోళికపరమైన అంశాలు దట్ ఈజ్ జాగ్రఫికల్ ఏరియాస్ అనేవి చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఈ మూడింటిని కలుపుకొని సుమారుగా ఒక్కొక్క పార్టీకి యాభై మార్కుల చొప్పున నూట యాభై మార్కుల కింద
తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించేటువంటి అన్ని పరీక్షల్లో కూడా సోషియాలజీ అనేటువంటి అంశాన్ని తప్పనిసరిగా చేశారు కాబట్టి భారతదేశం యొక్క సమాజము దాని నిర్మితి సమస్యలు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాలు అనే అంశం ఆధారంగా సోషియాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని అవుట్ అండ్ రేట్ చూడాల్సి ఉంటుంది ఇక రెండవది భారత రాజ్యాంగం మరియు రాజకీయ వ్యవస్థ టోటల్గా మనం మొదటి నుంచి చదువుతున్నటువంటి అంశాలే రాజ్యాంగం మరియు రాజకీయ వ్యవస్థ ఇక గవర్నెన్స్ అనేటువంటి అంశం ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి అంశం ఇది ఇవి రెండు ఇంతకుముందు మనకు తెలియనటువంటివి కొత్తగా వచ్చినటువంటి సబ్జెక్టులు కాబట్టి వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంతకుముందు చదువుతున్నటువంటి అంశాలే ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నవాళ్ళు కొత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా అదనంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశాల విషయానికి వస్తే వీటి రెండింటిని స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయాలి ఇక పేపర్ ఫోర్ నాలుగో పేపర్ తీసుకున్నట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అభివృద్ధి సో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అభివృద్ధి దీన్ని చూస్తే ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి దీన్ని కూడా మూడు భాగాలు చేశారు ఒకటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి మనం సాధారణంగా చదువుతున్నటువంటి అంశాలే ఇండియన్ ఎకానమీ టోటల్గా ఉంటుంది రెండవది తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ సో తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది జస్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచే కాకుండా ఓవరాల్గా తెలంగాణ అనేది రాష్ట్రంగా ఏర్పడక ముందు నుంచి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పటి నుంచి దాని పరిస్థితులు పరిణామాలతో సహా ఇక్కడ అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ సమస్యలు ఓవరాల్గా దేశము మరియు రాష్ట్ర అభివృద్ధిలు వాటి పరిస్థితులు అలాగే పర్యావరణంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఈ అభివృద్ధికి ఆటంకాలు ఎలా అవుతాయి అలాగే వాటిని ఏ విధంగా అనుకూలంగా మరచుకోవాలి వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక నెక్స్ట్ పేపర్ ఫైవ్ తీసుకున్నట్లయితే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రిపరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండేటువంటి పేపర్ ఉండేది అది టోటల్గా డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఉంటుండే టోటల్ పేపర్ మొత్తంగా ఇప్పుడు డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ యొక్క పరిస్థితి కేవలం యాభై మార్కులకు కుదించబడ్డది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని పరిమితి తగ్గింది కాబట్టి సైన్స్ సబ్జెక్ట్ లెక్క దట్ ఈస్ సైన్స్ విద్యార్థులకు కొంచెం దట్ ఈస్ స్పెషల్లీ మ్యాథమెటిక్స్ విద్యార్థులకి కొంచెం నిరుత్సాహపరిచేటువంటి అంశమే ఇక ఆర్ట్స్ విద్యార్థులకు కొంచెం బెటర్గా జస్ట్ అనుకూలమైనటువంటి అంశంగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ యొక్క పరిమాణం బాగా తగ్గిపోయింది సో దీనిలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఒకసారి చూస్తే మూడు భాగాలు మళ్ళీ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం యొక్క పాత్ర దాని ప్రభావం శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం పాత్ర దాని ప్రభావం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దాని యొక్క ప్రభావం సమాజం మీద ఎట్లా ఉన్నది ఓవరాల్గా దాని పాత్ర ఏంటి అనేది అంశం రెండవది విజ్ఞాన శాస్త్ర అనువర్తనలో ఆధునిక ధోరణలు విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అనువర్తిస్తున్నప్పుడు ఆధునికంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా రెండో పాట కింద చూడాలి అలాగే మూడో భాగం వచ్చేసి డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సాధారణంగా చూసినట్లయితే చాలా సింపుల్ డాటా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయగలుగుతాం అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అనే అంశాన్ని మనల్ని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ పేపర్ అది చిట్ట చివరి పేపర్ ఆరో పేపరు తెలంగాణ ఉద్యమము రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఇది కొత్తగా పెట్టబడినటువంటి పేపర్ సో అదనంగా ఇంతకుముందు అంతకుముందు ఉన్న గ్రూప్ వన్లో ఏపీపీఎస్సీ ఉన్నప్పుడు ఐదు పేపర్లు ఉండేవి ఇప్పుడు ఆరు పేపర్లు వచ్చినాయి ఆరో పేపర్లో తెలంగాణ ఉద్యమం మరియు రాష్ట్ర ఏర్పాటు అని చెప్పారు దానిలో కూడా మూడు భాగాలు చేశారు దానిలో మొదటిది తెలంగాణ భావన దశ అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఉన్నటువంటి పరిణామాలన్నీ చూడాలి అలాగే రెండవది సమీకరణ దశ అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య జరిగినటువంటి పరిణామాలు మూడవది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశగా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది అప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నీ కూడా ఇందులో అధ్యయనం చేయాలి సో ఈ విధంగా ఈ మూడు పార్ట్స్గా సపరేట్ చేశారు దీని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఒక కంక్లూజన్కి రావచ్చు ఏంటంటే మూడు భాగాలుగా ఉన్నటువంటి అంశం కాబట్టి ఒక్కొక్క భాగం నుంచి యాభై మార్కుల మేర మనల్ని క్వశ్చన్లు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓవరాల్గా మనకి ఇచ్చినటువంటి మొత్తం సిలబస్ని అంతా కూడా డిస్క్రిప్టివ్ వేలోనే ఉంటుంది కాబట్టి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీ ఇక మొత్తంగా ఆరు పేపర్లు ఉన్నాయన్నాం ఆరు పేపర్లో ఒక్కొక్క దానికి నూట యాభై మార్కులు కేటాయించారు ఓవరాల్గా చూస్తే తొమ్మిది వందల మార్కులు ఇంగ్లీష్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను కేవలం క్వాలిఫయింగ్ అని భావిస్తారు మీకు నూట యాభైకి నూట యాభై మార్కులు వచ్చినా సరే
దీనిలో వచ్చినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని మొత్తంగా అభ్యర్థులను ఏం చేస్తారంటే స్క్రీన్ చేస్తారు వాటిలో ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ తీస్తారు ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ నుంచి వన్ ఈస్ టు టూ రేషియోలో సో వన్ ఈస్ టూ రేషియోలో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇది థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ దీనిలో ఇంటర్వ్యూలో వంద మార్కులకి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో వంద మార్కులకి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు మౌఖికంగా టెస్ట్ చేస్తారు మినిమంగా బోర్డులో నలుగురు ఉంటారు మ్యాక్సిమంగా ఆరుగురు ఉన్నటువంటి బోర్డుతోని ఒక ఇంటర్వ్యూ బోర్డు ఏర్పాటు చేయబడుతుంది మిమ్మల్ని పర్సనల్గా ఒక్కొక్కరిని పది నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు పరిస్థితిని బట్టి అలాగే దానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ల ఆధారంగా మీకున్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఆధారంగా వంద మార్కులకు కనుక మీకు మార్కులు కేటాయిస్తారు ఇక ఇంతకుముందు మీకు మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కులు ప్లస్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చినటువంటి మార్కులు ఈ రెండింటిని కలుపుకొని ఓవరాల్గా మళ్ళీ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు దానిలో ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఉంటుంది దాని ఆధారంగా మీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మీరు అంతకుముందే పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ పెట్టుకుంటారు ఇంటర్వ్యూ పెళ్ళడానికంటే ముందు కూడా మీరు ఒకసారి పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వాటి ఆధారంగా అలాగే మీ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్లో మీకు ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఆధారంగా మీకు వచ్చినటువంటి పోస్ట్ను ఆటోమేటిక్గా కేటాయిస్తారు మాకు ఇదే పోస్ట్ కావాలని ఖచ్చితంగా అనుకుంటే అట్లా ఖచ్చితంగా మీరు టాప్ పోస్ట్ మోస్ట్లో ఉంటే కనుక అంటే టాప్ లిస్ట్లో ఉంటే కనుక వన్ టు టెన్లో ఉంటే మీరు కోరుకున్నటువంటి పోస్ట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది గ్రూప్ వన్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అట్లాగే సాధారణమైనటువంటి ఎగ్జామ్ విధానం ఇక దీనిలో బుక్స్ అనేవి చాలా చాలా కీలకమైన పాత్ర వహిస్తాయి ఎందుకంటే అసలు స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏం చదవాలి చాలామందికి ఉన్నటువంటి అతి ప్రధాన సమస్య ఇది స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏం చదవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇవి చదవాలి అని సూచించడం సాధ్యం కాదు ఎంత తక్కువ అనుకున్నా సరే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి మార్కెట్లో దొరికేటువంటి మంచి స్టాండర్డ్ బుక్స్ని ఒక రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటిని ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మనం ఖచ్చితంగా సొంతంగా నోట్స్ తయారు చేసుకోవడం అనేది చాలా సక్రమమైనటువంటి పద్ధతి దీనికోసం అని చెప్పేసి తెలుగు అకాడమీ నుంచి వచ్చినటువంటి బుక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ బుక్స్ కింద మనం తీసుకోవాలి సో తెలుగు అకాడమీ నుంచి వచ్చినటువంటి పుస్తకాలతో పాటుగా అదనంగా మార్కెట్లో దొరికేటువంటి టాప్ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా అదనంగా తీసుకోండి సో ఈ విధంగా ప్రతి సబ్జెక్టుకి కనీసం ఒక రెండు పుస్తకాలను ప్రామాణికంగా తీసుకొని తెలుగు అకాడమీ మరియు మార్కెట్లో దొరికేటువంటి మంచి ప్రామాణిక పుస్తకాలను తీసుకొని ఆ రెండింటిని కలుపుకొని చక్కటి నోట్స్ తయారు చేసుకొని సక్రమంగా ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇదిగో భారత రాజ్యాంగము రాజకీయ వ్యవస్థ అనేటువంటి ఒక అంశం ఉందనుకున్నాం దీనికి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం ఒకటి తీసుకున్నాం తర్వాత మార్కెట్లో జరిగేటువంటి లక్ష్మీకాంత్ సార్కి సంబంధించినటువంటి ఒక బుక్ ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని ముందర పెట్టుకొని చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అట్లాగే పాలిటీకి సంబంధించి మార్కెట్లో బోలెడని బుక్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి సంబంధించి సిలబస్లో పెద్దగా మార్పులు చేర్పులు లేనటువంటి అంశం కాబట్టి అదే ఒకసారి ఎకానమీ తీసుకున్నట్లయితే రోజు రోజుకి మార్పులు వస్తున్నటువంటి అంశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ డేట్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత అట్లాగే ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీకు మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి మంచి పుస్తకాలను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిది కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు ఇవి పుస్తకాలు చదవండి అని సూచించడం కంటే మీరు ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలను ముందు పెట్టుకొని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం మంచిది అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలనుకునే వాళ్ళు కూడా మార్కెట్లో మంచి స్టాండర్డ్ బుక్స్ దొరుకుతాయి కాబట్టి అండ్ చక్కగా ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ తెలుగు మీడియం కానీ ఒక స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ తీసుకొని ముందర పెట్టుకొని చదువుకోవచ్చు ఇక దీనికోసం అని చెప్పేసి ఆన్లైన్ కోచింగ్ మనకి అచీవర్స్ అకాడమీ దొరుకుతుంది దీనికి సంబంధించి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అచీవర్స్ నెక్స్ట్ అని టైప్ చేయండి దానిలో మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్